తెలుగులో చెప్పరా అదే తెలుగులో చెప్పు నమస్కారం బ్రో ఎలా ఉన్నా బ్రో రా తమ్ముడు నమస్కారం తమ్ముడు బాగున్నారా బాగున్నాను తమ్ముడు మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను అన్నయ్య ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పాట పాడుతున్నావు నాకు తెలుసు ఏ పాట అనేది తెలుసు హే బ్రో వాట్సాప్ తెలుగులో ఎలా చెప్తావు ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే చెప్పండి నమస్కారం తమ్ముడు ఎలా ఉన్నారు నమస్కారం లేదు నన్ను అందులో ఒక నిమిషం ఆగు వాట్సాప్ ఏంటి పైన వాట్సాప్ అంటే తెలుగులో నాకు తెలియదు సార్ అదే ఏంటి పైన ఏంటి తమ్ముడు ఏంటి పైన లైట్లు లైట్లు తమ్ముడు పైన లైట్ అన్నారు కాబట్టి వాడు యాక్చువల్లీ చూస్తుంటే ట్రాఫిక్ లైట్ లో ఉన్నాడు రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ ఒకటి మిస్సింగ్ అంతే వద్దు 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 వాడి ఎక్స్ప్రెషన్ మారుతుంది నాకు భయమేస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఇందాక నుంచి నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నించేది ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ కొన్ని క్యారెక్టర్లు చేసేటప్పుడు కృష్ణ పాత్ర రాతే రాముడు పాత్ర చేసేటప్పుడు ఒక దీక్షలో ఉండేవారట ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పాట పాడబోతున్నావు వివాహ భోజనంబు అని దీనికి ఏమి దీక్షలో నువ్వు ఉన్నావు ఏమైనా ఉన్నావు అసలు దీక్షలో టిఫిన్ బాగా తిన్నావే తిన్నాను బ్రో ఈ పాటలో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా ఎస్వి రంగారావు గారు బ్రో సినిమాలు చూసావా పౌరాణిక చిత్రాలు చూసావా చూసాను బ్రో మాయబజార్ మూవీ ఇది ఒక్కటే చూసావు ఈ పాట కోసం చూసావు కదా లేదు బ్రో సుందరి చూస్తే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి సుందరి నువ్వే కదా పర్ఫామ్ చేసావు అవును బ్రో సుందరి పాట చూస్తే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అందుకే ఇచ్చిన బ్రేక్ లో మొత్తం మూవీ చూసేయాలనుకున్నా చూసేసిన మొత్తం సినిమా చూసేసినావా బాగుందా నచ్చిందా చాలా మంచిగా ఉంది బ్రో మంచిగా ఉందా అవును బ్రో ఆ సుందరి పర్ఫార్మెన్స్ కి నీ స్కూల్ లో నీకు ఎవరైనా ఫ్యాన్స్ పడ్డారా ఫ్యాన్స్ అంటే అట్లేం లేదు పాడాలి పాడు పాడు అని సతాయిస్తుండ్రు స్కూల్ లో అస పెడుతుండ్రు అవును బ్రో ఆ నువ్వు ఏం చేస్తావు అనుకే హెపే అంటేపా అట్లానే పాడి పాడి గొంతు పోతే అప్పుడు ఇప్పటి దాకా సెట్ అవడానికి టైం తీసుకుంది ఈ పోటీ నీకు ముఖ్యమా లేదా పిల్లలు అడిగారని చెప్పి నీ ఫ్రెండ్స్ అడిగారని చెప్పి పాడతా ఏ మళ్ళీ పాడను అని కూడా అన్నాను తర్వాత మానేసా ఇది టీచర్ లో స్టాఫ్ రూమ్ లో అడుగుతున్నారా లేకపోతే నీకు పిల్లల ఫ్రెండ్స్ నీకు క్యాఫెటీరియాలోను క్లాస్ రూమ్ లోను అడుగుతున్నారా క్లాస్ రూమ్ లో బ్రో అట్లా పాడి పాడి గొంతు పోలేదు గాని అడిగారు పాడమని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకా అడుగుతుంటే నేను లేదు నేను పాడనే పాడను అని అన్న అప్పుడు సుందరి పాడేటప్పుడు ఆ డాన్స్ చేసి పాడమన్నారా లేదు బ్రో అసలు నువ్వు నిన్ను గుర్తుపట్టారా నువ్వే అనుకున్నారా అసలు గుర్తుపట్టారు నన్ను గుర్తుపట్టారు ఆ గుర్తుపట్టారు కష్టం అండి గుర్తుపట్టకుండా ఎట్లా ఉంటారు చెప్పండి రిషిలా ఓవర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ వేర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రపంచంలో ఈ క్యాండిడేట్ ఒక్కటే రిషిలు అంటే ఇట్లాంటిది ఇంకొక డూప్లికేట్ ఉండదు కరెక్టేనా డాడీ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ టూ ఏం లేదుగా ఉందా లేదా అంటే యూ కెనాట్ రిప్లికేట్ దిస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఐ గెస్ ఒక హిట్ ఇచ్చామంటే అది అంతా ఆపేసుకోవాలి ఒక సూపర్ హిట్ చేసాము దాంతో ఆపేద్దాం మళ్ళీ ఇంకోటి ట్రై చేసి అది ఫ్లాప్ అయ్యి ఎందుకు అది వద్దు మనం ఒక సూపర్ హిట్ చిత్రం చాలు మనం ఉంటే పర్లేదు సార్ చెప్పండి సీజన్ థర్టీ ఫైవ్ మేమే ఫోన్ చేస్తాం పదిహేనేళ్ళే ఏం తిన్నా పొద్దున ఇడ్లీ బ్రో అంత ఒక ఇడ్లీ రెండు ఇడ్లీ బ్రో ఈ పాటకి ఎంత బలం కావాలి మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు పాలు కూడా తాగిన పాలు తాగిన దీంట్లో అప్పడాలు తింటాడు ఆయన ఘటోత్కచ్చుడు తిన్నాను బ్రో మీరు చెప్పింది తింది ఏ అప్పడం పప్పు సూపర్ ఉంది బ్రో కదా ఎస్ బ్రో నెక్స్ట్ ఏం ట్రై చేయాలి చెప్పు మీరు చెప్పండి బ్రో ముద్దపప్పు ఆవకాయ ఎప్పుడు ట్రై చేసావా అవి ముందే చేశాను బ్రో నేను చెప్పేది ఏముంది ఆల్ ద బెస్ట్ బాగా పాడు వచ్చి సారీ ఏ చిత్రం నుంచి పాడుతున్నావు చిత్రం మాయా బజార్ పాట వివాహ భోజనంబు పాడిన వారు మాధవభేది సత్యం గారు సంగీత దర్శకులు ఘంటసాల గారు రచన పింగళి నాగేంద్రరావు గారు వివాహ భోజనంబు వివాహ భోజనంబు అయిన వంట కంబు వంట కంబు 
పాట అయిన తర్వాత ఆయన తిండ మొదలెడతారు అంత చూసి ఇవన్నీ ఆహా ఇది ఉందా ఇది ఉందా ఇది ఉందా ఆయన అన్ని ఉన్నాక ఆయన అలా పెద్ద ఆకారంలోకి వెళ్ళిపోయి ఇలా పెద్ద సైజ్ అయిపోతారు కదా అయ్యాక ఇంకా ఇవన్నీ చిన్న చిన్న వైపు ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి అన్ని ఆ డీటెయిలింగ్ తినేటప్పుడు ఒక చోట ఆ మీసన్లోంచి వెంట్రిక నోట్లోకి వెళ్తుందని చెప్పి ఇలా సైడ్ తీసుకుంటాడు ఆయన అసలు ఏమి అద్భుతమైన అసలు డీటెయిలింగ్ అంటే నిజంగా ఈ ఇది గ్రాఫిక్స్ అది ఎలా చేశారో ఆ స్టాక్ బ్లాక్లో చేశారు ఇవన్నీ మొత్తం ఫుల్ థింగ్ ఇస్ స్టాక్ బ్లాక్ అప్పుడు విజువల్ గ్రాఫిక్స్ లేదు గ్రీన్ మ్యాట్ అట్లాంటిది ఏమీ లేదు కంప్యూ కంప్యూటర్ జనరేషన్ ఏమి లేదు ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పెట్టి అలా చేసి అది ఆ మూవ్మెంట్ అవన్నీ అలా షూట్ చేయాలన్నమాట సో అలా షూట్ చేసి ఐ డోంట్ నో ఒక వన్ ఇయర్ తీసుంటారు ఆ కాలంలో నా అనుకుంటాను ఈ చిత్రం అసలు అంత అద్భుతంగా మాకస్ బాక్లీ కెమెరామ్యాన్ ఈ సినిమాకి అంత బ్యూటిఫుల్ సినిమాటోగ్రఫీ ఉంటుంది ఆయన మాకస్ బాక్లీ అని ఆయన బ్రిటిషర్ అవును బ్రో ఆయన చాలా గ్రేట్ అవును కలిసావా ఆయన్ని లేదు బ్రో విన్నాను ఆయన గురించి అవునా ఏ విన్నావు చెప్పవా ఏ విన్నావు చెప్పవా ఆయన చాలా గ్రేట్ అని విన్నాను అంతే మార్కస్ బార్క్లీ చాలా గ్రేట్ ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన వృత్తి ఏంటి అప్పుడు యూనియన్ లేదు నాకు తెలిసి బట్ వన్ ఆఫ్ ద హెడ్డెస్ట్ కెమెరామ్యాన్ హెడ్డెస్ట్ అంటే అంత తోపు అనమాట ఆయన లండన్ నుంచి ఆయన ఆయన వచ్చి ఆయన ఈ సినిమా తీశారు అసలు ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్ అవును బ్రో అలాగే సత్యం గారు తాతయ్య గారు నాకు కలిసిన అవకాశం ఉంది ఆయన ఒక్కసారి రెండు సార్లు నాన్న చనువుగా బాబాయ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అసలు ఎక్కడున్నా కూడా ఆయన ఏ ఫంక్షన్లో పబ్లిక్లో ఉన్నా కూడా ఆయన సపరేట్గా కనపడిపోతాడు అసలు హైట్ సిక్స్ ఫుట్ ప్లస్ ఉంటారు ఆయన బాగా సన్నగా ఉంటారు రమణారెడ్డి లాగా ఉంటారు ఆయన చూడడానికి కానీ ఆయన గొంతు విప్పి ఆ పద్యాలు పాడితే ఆహా అసలు ఉంటుంది అసలు మైక్రోఫోన్ అక్కర్లేదు ఆయనకి ఈ పాట పాడారే మాధవపతి సత్యం గారు అవును బ్రో మాధవపతి సురేష్ గారు తెలుసా లేదు బ్రో మాధవపతి సురేష్ గారికి బాబాయ్ మాధవపతి సత్యం అంటే ఎంత పెద్ద లీనియేజ్ మ్యూజిక్ సంగీతంలో వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో అసలు ఆ ఫ్యామిలీ ఎంత మ్యూజిక్ ఉంది వాళ్ళలో అవును బ్రో విన్నావా ఆయన చాలా గ్రేట్ అవును బ్రో హెడ్ ఆఫ్ సింగర్స్ ఆయన అవునా బ్రో అవునా మాధవపేది సత్యం గారు అవునా బ్రో హెడ్డెస్ట్ సింగర్ ఆయన పద్యాలు పాడితే అసలు అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది చాలా సినిమాల్లో ఘంటసాల గారు పాడిన చిత్రాల్లో కూడా పద్యాలను వచ్చేటప్పుడు మటుకు మాధవ సత్యం గారిని పిలిపించి ఆయన్ని మటుకే ప్రత్యేకంగా ఆయన దగ్గర ఈ పద్యాలు పాడిచ్చేవారు 
ఎస్వి రంగారావు గారికైతే అసలు వాయిస్ కి పక్కా మ్యాచ్ మాతోపతి సత్యం గారు బ్రో నాకు ఒకటి తెలిసింది ఏమి ఎస్వి రంగారావు గారు కూడా పద్యాలు పాడేవారట అవునా అవును బ్రో ఏదైనా విన్నావా ఆయన పాడిన పద్యాలు ఏమైనా లేదు బ్రో కానీ పాడేవాడట అని తెలిసి ఎవరు చెప్పారు నీకు మా మమ్మీ బ్రో మమ్మీ చెప్పారా ఎస్ బ్రో మమ్మీ మీరు విన్నారా ఎస్వి రంగారావు గారు పద్యాలు పాడింది చూసారా కలిసారా బాగా పాడతారా ఓకే నేను చెప్తాను రంగారావు గారికి మీరు అప్రూవ్ చేశారు ఏమైనా ఉంటే నాకు కూడా ఒకసారి వినిపించండి థ్యాంక్ యూ మేడం వెల్ డన్ రా థ్యాంక్ యూ బ్రో వాళ్ళ జడ్జెస్కి మాట్లాడదామా వద్దా మాట్లాడిద్దాం బ్రో సరే ఎవరితో మాట్లాడిద్దాం చెప్పు విజయ ప్రకాష్ ఆయనకి ఛాన్స్ ఇద్దాం ఒకసారి విజయ ప్రకాష్ గారికి సార్ మీకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తున్నాం సార్ మేమందరూ ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఇలా మాట్లాడుతున్నాం నేను ఫ్రెండ్స్ని అడిగాను ఋషిల్ గురించి తెలుసా అంటే అందరూ చెప్పారు ఆ రుషిల్ చాలా గ్రేట్ సార్ మాకు తెలుసు ఆయన గురించి ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ నాకు మనసులో వచ్చింది ఇప్పుడు రేపు నువ్వు ఫ్యూచర్ లో పెద్ద ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అయిపోతావు అలా అనుకుందాం ఓకే చెప్పరా నీకు ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అవ్వాలని ఉందా లేదా ఉంది సార్ ఇప్పుడేమంటే మన సినిమాలో అన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఏడ్చే సిచ్యువేషన్ ఉంటాయి కోపంలో ఉండే ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటాయి నవ్వుతూ పాడే సిచ్యువేషన్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇదే పాట వివాహ భోజనం ఈ పాటని వేరే వేరే సిచ్యువేషన్స్కి మనం పాడాలి ఐ యూ రెడీ ఎస్ ఈ పాటని నువ్వు నవ్వుతూ ఒక్క నిమిషం బాబు నేను వెళ్ళి కూర్చుంటాను లేదు సార్ అయిపోతుంది ప్రోగ్రామ్ కానీ లేదు సార్ చిన్న ప్రోగ్రామ్ సార్ మీరు అది పక్కన ఉంటేనే అది బాగుంటుంది సార్ అది అవునా ఎందుకంటే వీడు ఎల్లో గ్రీన్ మీరు ఒక మంచి గ్రీన్ లైట్ లా ఉన్నారు అవునా బాగుంటుంది అలా వచ్చారా మీరు సార్ ఉండండి సార్ సరే సార్ ఉంటాను ఇప్పుడు పల్లవి మాత్రం నవ్వుతూ పాడాలి అలా అని ఇంకా ఎక్కువ నవ్వుతూ పాడాలి మన సిచ్యువేషన్ అలా ఉంది వివాహ భోజనం వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు అదే భోజనం ముందుంది కానీ పొట్ట సర్లేదు కాబట్టి డాక్టర్ చెప్పారు పెరుగన్నం మాత్ర తినాలి మూడు రోజులు ఏం తినకూడదని చెప్పారు ఇప్పుడు అంత భోజనం ఉంది కంటి కనబడుతోంది కానీ తినలేము ఏడుస్తూ దుఃఖంలో పాడాలి ప్రకాష్ గారితో స్టార్ట్ చేయమన్నాను నువ్వేగా అవును నేను ఏడుస్తూ కౌంట్ చేస్తా నువ్వు నవ్వకు ఏడుస్తుంటే మేమందరం ఎలా నవ్వుతున్నాం చూసావా అవును బ్రో కదా మూర్ఖులం రా మేము ఎక్స్ట్రాడినరీ రా ఇప్పుడు లాస్ట్ ఏదైనా ఒక మూడు ఇవ్వాలి రొమాన్స్ చేద్దామా రొమాన్స్ రొమాన్స్ సుందరిని గుర్తు చేసుకోరా సుందరి సుందరి గేర్ సైకిల్ గేర్ సైకిల్ గేర్ సైకిల్ ఇప్పుడు ఆ పప్పు పచ్చడి పాయసం అన్ని దాంతో రొమాన్స్ చేయాలి ఫుల్ లవ్తో ఎవరికి సైకిల్ ఇప్పిస్తాను నువ్వు ప్రామిస్ చేసావు హంసిని హంసిని ఆల్ ద బెస్ట్ నేను ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫుల్ రొమాన్స్ లో ఇవ్వాలి కానీ అది నాకు రాదు సునీత గారు ఇస్తారు మామూలుగా 
ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸುನೀತ ಗಾರ್ ಇಚ್ಚಿನ ಟೆಂಪೋ ಏಂಟಿ ಆ ಮೆಲಡಿ ಏಂಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಗಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೀರು ರುಷಿಲ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಸರ್ ದೀನ್ ತರವಾದ ಮೀಕು ವಿವಾಹ ಭೋಜನ ಅಕ್ಕಡ ವಸ್ತು ನೀವು ಕಾಲ್ಸಂಟೆ ಕೂಚೋನೆ ಪಾಡು ಪರಲ್ ಕೂಚು ಆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫುಲ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ರುಷಿಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ರೆಡಿಯ ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ 1 2 3 ವಿವಾಹ ಭೋಜನಂಬು ವಿಂತೈನ ವಂಟ ಕಂಬು ಚಲಿ ಜ್ವರ ವಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಪಾಡೇವು ನಿನ್ನು ಎಲಾಗೇನಾ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಗಾರ್ ಲಾಗ ತಯಾರ್ ಚೇದಾವ್ ನೇನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತುನ್ನಾ ಕೋ ದಿಸ್ಕಲ್ದಾ ಅನ್ಕುಂಟ್ನಾರು ಒದ್ದಲೇ ಬಾಬು ಒಕ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಉನ್ನಾರ ಕದಾ ಇಕ್ಕಡ ಭೋಜನಾಲ್ನಿ ಪಣಕೋ ಬೆಟಲ್ ಆವಲಿಸ್ತೂ ಪಾಡಾಲಿ ನೀ ಪಾಟ ವಿಂಟು ಅಲಾಗೆ ಪಾಯಸ ಅಲಾಗೆ ನಿದ್ರಪೋ ಓಕೆ ಇದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಷನ್ ನೀ ಆವಲಿಸ್ತೂ ಪಾಡಾಲಿ ವಿವಾಹ ಭೋಜನಂಬು ತೈನ ವಂಟ ಕಂಬು ಯಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂದು ವಿವಾಹ ಭೋಜನಂಬು ತೈನ ವಂಟ ಕಂಬು ಇದಿ ಜೋಲ ಪಾಟಲ ಲೇದು ಮೇವು ತಾಗೇ ಪಾಯಸಮೇ ರೆಂಡು ಪೇಗ ತಾಗಿನಟ್ಟು ಉಂದಿ ಪಾಯಸ ಅನ್ನಾರ ಪಾಯಸನ್ ಅನ್ನಾರ ಓಕೆ ವಿಶಿಲ್ ಸರ್ ಇಪ್ಪುಡು ನೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗಾವಂಡು ಮೇ ಒಂದರು ಚಪ್ಪಡಲ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ ನೀಕು ಇದು ಮುಂದೆ ಚೇಸ್ಟೆ ನಾಗ ನಿದ್ರ ಉಚ್ಚುಂಡೆ ದಿಗಾದ ನಿಜಂಗ ಅಂಟೆ ಏವ ಮುಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವಕುಂಡ ವಾಡಕ ಏನ್ ತಿಲಿಯುಕುಂಡ ಮೀರ ಅಪ್ಪಟ ಕಪ್ಪುಡು ಅಡಗಡಂ ಅಡಗಡಂ ಒಕೆತ್ತು ಕಾನಿ ಪಾಡ್ಡಂ ಪದಿತ್ತಲು ಎಂದಿಕಂಟೆ ಅಡಗಡಂ ಕಾನಿ ವಾಡ ಪಾಡ್ಡಂ ದನ ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಅದೇ ಪಾಟನು ಅದೇ ಬಾಣಿಲು ಬೇರೆ ರಕಮೇನ ಅನುಭೂತಿತ ಪಾಟಂ ನಾಗ ಬಾಗ ನಚ್ಚಿಂದಿ ಕರುಣ ರಸಂತ ಪಾಡಿದ ಬಾಗ ನಚ್ಚಿಂದಿ ಚಾಲ ಬಾ ಪಾಡೇವರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಕ ಪಂಡಲೇದು ಚಿವರಿ ಕಾಯಸಂ ಕೂಡ ಬಾ ವಚ್ಚಿ ಚಾಲ ಬಾ ವಚ್ಚಿಂದಿ ನಿಜಂಗ ಬಾ ಪಾಡೇ ಅಂತ ನೀ ಸಮಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೇನೆ ಅಡಿನ ವೆಂಟನೇ ಪಾಡಿನ ಸಮಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾಟ್ಟಕ್ಕು ಜೋಹರ್ ನಿಜಂಗ ಚಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಲೋ ಇಂತ ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೋನಿ ಇಲಾಂಟಿ ಒಕ ಒಕ ಸವಾಲನ ಸ್ವೀಕರಿಂಚಿ ದನ ಅಂದಂಗ ವ್ಯಕ್ತಪರಚಣದ ಗೊಪ್ಪ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾ ನೀ ಚಾಲ ಗೊಪ್ಪ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಅಂದನೆ ನೇನ ಆಶಿಸ್ತನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತರವಾತ ಏವಂಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ರೋ ಲೇವಂಡಿ ಇಂಕ ಲೇವಂಡಿ ತು ಬದಲರ ನೀ ತುರ ಮತ್ತು ಬದಲರ ಆಗಿದೆ ನಚ್ಚಿದೆ ಸರ್ ತು ಬದಲರ ನೀ ತುರ ಮತ್ತು ಬದಲರ ಆ ಮತ್ತು ಲೋನ ಬಡಿತೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಗಚಿತ್ತವು ದೂರ ಮತ್ತು ಬದಲರ ನೀ ಬಡಿ ಲಿಪ್ ಬಡಿಸ್ತಾ ನಡು ಬದಲರ ಈ ತಲಗಡ ಬಾಗುಂದಿ ಅಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುದಾವನ ಇಂಕ ಇನ್ನೆ ಅಡುಗುತಾರೋ ವಾಣ್ಣಿ ಅಂದಕನಿ ಕೊಂಚ ಸಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯನು ಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಗಾ ಮೆಮೊರಿ ಫೋಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಡುಗೆ ಅಲಾಗೆ ಉಂಟುಂದಿ ರಶಿಲ್ ಇಪ್ಪು ಮೇ ಏ ಪಾಟ ಕೇಳ ಮುಂದ ಪಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪು ದೀನಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಜಯ ಗಾರು ಮೊತ್ತಂಗಾ ವಾಡ ಪಾಡಿನ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಕಾನಿ ಮೊದಟ ಪಾಡಿನ ಪಾಟ ಕೂಡ ಚಾಲ ಬಾವಂದಿ ಚಾಲ ಆಕಲ್ ತೋ ಬಾಡೆ ಅವರ ನಿಜಂಗಾ ನಾಕ್ ಬಾಹ ನಚ್ಚಿಂದಿ ನಾ ಬಾಗ ಆಕಲ್ತಾ ಬಾಡಾಡು ತರವಾತ ನಾಕು ಈ ತರಂ ಕಾಕೊಂಡ ಆ ವೆನಕಡ ತರಂ ರಚಿತಲ್ಲೋ ನಾಕ್ ಚಾಲಾ ಇಷ್ಟಮನ ರಚಿತ ಪಿಂಗಳಿಗಾರು ಪಿಂಗಳಿಗಾರಿ ಪದಬಂಧಾಲಂಟ ವಿಪರೀತವನ ಇಷ್ಟಂ ಘಾಟು ಅನೇದಿ ತಿಲಿಸಿನ ಮಾಟ ಪ್ರೇಮ ಅನೇದಿ ತಿಲಿಸಿನ ಮಾಟ ಘಾಟು ಪ್ರ
వీర అనేది పాతది తాడు అనేది పాతది వీర తాడు కొత్త మాట తోట పాతది రాముడు పాత కానీ తోట రాముడు కొత్త పాపం పాత పసివాడు కొత్త పాత పాపం పసివాడు అట్లాగే వివాహం పాత మాటైనా భోజనం పాత మాటైనా వివాహ భోజనం అనే మాట కొత్త పదబంధం అయింది అది ఇప్పటికీ నిత్య నూతనం ఎనభై యాభై ఐదు ఏళ్ళు ఎందు వచ్చి మాటకున్న శక్తి అది పాటకున్న శక్తి ఇది మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను చాలా బాగా ముందు లడ్డూలన్నీ ఈశ్వరంగారావు గారు నోట్లోకి వెళ్ళేది ముందు చిత్రీకరించడం లేదంట తర్వాత నాగిరెడ్డి గారి వాళ్ళ బంధువు ఒక ఆయన చూసి అలా ఉంటే బాగుంటుంది అని సూచించడంతో మళ్ళీ కేవిరెడ్డి గారు మళ్ళీ దాన్ని ప్రత్యేకంగా చిత్రీకరించారట ఆ లడ్డూలు నోట్లోకి వెళ్ళే ఆ చిత్రీ ఇప్పుడు ఏ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే చూస్తున్నామో ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళు చేసి చూపించారు ఇవన్నీ తెలుగు సినిమా అనగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది మాయాబజారు ఆ తర్వాత లవకుశ ఇటువంటి పౌరాణిక చిత్రాలే ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే చిత్రాలు అద్భుతంగా పాడే ఉన్నానా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఫైనల్గా మైక్ తినేస్తావేమో అనుకున్నా మాకు కడుపు నిండా భోజనం పెట్టావు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ నిజంగా అవన్నీ తిన్నంత ఫీలింగ్ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నానా గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రిషల్ చాలా బాగా పాడావు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెళ్ళి కూర్చో